En el siglo III después de Cristo, el historiador romano Claudio Eliano, en su obra de la naturaleza de los animales, hace una mención específica a la pesca con señuelos semejantes a los insectos en el río Astraeus, donde los macedonios pescaban algún tipo de trucha con moscas hechas de lana roja y plumas de gallo de color similar a la cera. En la localidad leonesa de Torneros de la Valdería, el entusiasmo de Rafael Méndez por este arte de la pesca tradicional es tan grande que él mismo cría los gallos de los que obtendrá las plumas para fabricar sus anzuelos. Por el peso de estos gallos, las alas que tienen, como ellos son, se sostienen en el aire como las palomas. Vuelan a distancia, tremenda, y es un pollo de ataque terrible. De los gallos pardos, que son una especie de lujo, como afirma Rafael, por la belleza y variedad de sus plumas, se pueden distinguir diferentes tipos de ejemplares, como el corzuno, langareto, aconchado, sarrioso y flor de escoba. La pluma está de aquí, hay pescadores que la emplean, pero como es blanca, hay pocos. La pintan, pero al pintarla, la requema. Ahora tenemos esta de aquí, que está la del reñón. Esta es la que se emplea para mosca aguada, para muchas clases de anzuelos, porque de esta pluma se pueden sacar hasta la favorita, una mosca que hay que la llama la favorita. Esta es la que se emplea, como es más dura la pluma, esta es la que se emplea para la cola, que se llama para la cola de la mosca seca, porque es más dura y queda rec más recta. Y claro, al quedar recto, pues imita al insecto. Entre los gallos indios, que son más claros y muy cotizados en el ambiente de la pesca con mosca, también hay una variada gama de ejemplares atendiendo a sus selectas plumas, como son el negrisco, acerado, plateado, rubión y palometa. Esta es la raiza india. Este tiene más, o sea, para más montajes que el, que el pardo. Debido a que este, en desde aquí para adelante, esta pluma que tiene más cortita aquí, esta se emplea para mosca seca. También está para hacer la mosca, la mosca aguada. Se hacen también, pues, todos los tipos de moscas, porque admite muchas, muchos colores, ¿no? Es bastante difícil conseguir buenos especímenes de estas dos razas de gallo y por lo tanto hay que cuidarlos con esmero. Hasta los seis meses no se les puede extraer la primera cantidad de plumas llamada limpia. Después hay que arrancárselas poco a poco, cuatro o cinco como máximo y siempre cuando la luna está en mengua. Pero si yo cojo el pollo... Y le levanto toda esta pluma, le levanto esta, y luego le quisto esta, el pollo se me daña, se me muere. Y un pollo de esto vale mucho dinero, que no se encuentran en ninguna parte. Esta le llaman el blancudo o corzudo. Esta es la india. Esta es parda. Este es rubión. Este también rubión, esta parda, y esta, y esta, y esta, y esta flor escoba. Rafael tiene preparada una selecta variedad de plumas para fabricar las moscas de sus anzuelos, tratando de imitar la morfología de los insectos que abundan en la zona y que sirven de alimento para las truchas. Esta es la cola que le llama, que se llama la cola. La mosca es la parte más importante del aparejo, pues el pez será capturado con ella y en su fabricación este pescador tradicional pone toda su atención. Una vez que se monta el cuerpo, ya entonces la mosca hay que valerse con las manos. Ahora se pone la pluma para flotar, para que la mosca flote y imite, y imita a los insectos. 
Una vez de que se ata, entonces el hilo, en vez de meterlo por abajo, no se puede. Se mete en esta forma, que queda la parte de arriba. Ahora ya se empieza a montar la, la, la pluma. Mientras sujeta el anzuelo, a su alrededor ata la pluma con hilo de diversos colores, imitando el cuerpo del insecto y tratando de ocultar el brillo metálico del cebo. Ahora aquí, al remate, ¿eh? hay que hacerle fuerte y seguro, porque si no, la mosca, una vez como con la caña, hay que, la, la, al trallar, ¿no? la, la mosca al impacto de atrás, es como una tralla, ¿no? Hace zas, ¿no? Y si no está bien atada, entonces el hilo este se afloja, ¿no? Y se, y se deshace la pluma, se deshace la mosca. Y así se le dan dos nudos. Y ahora este, este nudo se pasan dos veces el hilo, para que sea doble. Y entonces ya no se suelta de ninguna forma. En esta tarea utiliza minúsculas herramientas acordes con el tamaño de los materiales. La cola esta es diferente ya a esta. La pluma es la... o sea, el montaje es el mismo, ¿no? Pero que esta imita a un insecto y esta imita a otro. Rafael fabrica sus moscas artificiales de tal forma que se parezcan lo más posible al insecto en la etapa de desarrollo que tiene en esa época del año. Para ello, son necesarias grandes dosis de paciencia y habilidad. Esto con la pinza hay que coger, porque lo mejor de la pluma es la puntera. Y, y a mano, pues es imposible de esforcirla. Y con la pinza, pues se surte todo lo sencillo, que es lo, 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 lo más duro. De mayo para adelante, sobre el 20 de mayo, ¿no? Entonces ya empieza el insecto, ya este más oscuro desaparece del río. Y ya viene el indio, el indio claro. Viene la mariposa, que viene seguramente, sale de la mar, ¿no? Y vienen en, en, en bandadas enormes por el río, ¿no? Y se posan a los lados de la maleza. Se posan allí y están constante volando por arriba del agua, y, y son parecidas a esto. Entonces, claro, como, como la trucha está al acecho, porque el agua ya está caliente, ¿no?, para lo que sube por arriba del agua, como ella está acostumbrada a la mariposa esa, en este color, la trucha cree que esto es la mariposa y va por ello, y se pesca más. ...más y de mayor tamaño. Llega el momento de poner a prueba los señuelos de insectos. Por la forma y comportamiento del cebo... ...en la superficie del agua... ...que puede ser mosca seca o flotante... ...y mosca húmeda o hundida... ...las truchas pican el anzuelo. Esta es la forma que le hemos cogido, por la punta. Esta trucha se suelta y no le hace daño. Ahora, el cebo lo tragan hasta el sofá. El pescador, al soltarla como es pequeña, como no puede quitarlo, coge, arranca. Y la arranca toda la galla. Y la trucha, a los dos días, muerta. Por eso el cebo tenían que prohibirlo. Y si con esto, miran, no se tiene, no tiene daño ninguno. Rafael tiene en el río su despensa de pescado fresco y él es el primer interesado en que no se acabe. Como todos los buenos pescadores fluviales, aquellos ejemplares que no han alcanzado el desarrollo suficiente los devuelve al río para intentar capturarlos más adelante. En la actualidad, la pesca de la trucha con mosca está muy extendida y son los propios pescadores los que fabrican sus anzuelos con las plumas adquiridas en los comercios especializados. Rafael, además de ser un gran amante de este arte tradicional de la pesca, es un meticuloso criador de gallos, que guarda esos secretos que le permiten obtener plumas de gran calidad para sus anzuelos. Soy Eugenio Monesma.
director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.